வணக்கம் வாழ்க வையகம் வளர்க தமிழ் உங்களில் ஒருத்தியாய் உங்களுக்காக திருமதி உமா பச்சையப்பன் ஆலயம் அப்படிங்கிற இந்த தொடர் எபிசோடில் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிற எபிசோட் பிள்ளையாரை பற்றி பிள்ளையாருக்கான தனித்தன்மைகள் கோவில்கள் எப்படி வழிபடணும் என்னெல்லாம் கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த எபிசோடில் நாம் பார்க்க போகிறோம் பிள்ளையாருக்கு பல்வேறு நாமங்கள் உண்டு பல்வேறு புராணங்கள் உண்டு அவரை பற்றி பலவிதமான கதைகள் உண்டு இதில் பிள்ளையார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நமக்கு பட்டினி ஞாபகத்துக்கு வர்ற ஒரு கோவில் பிள்ளையார்பட்டி அடுத்ததாக உச்சி பிள்ளையார் கோவில் இது ரெண்டையும் வந்து நம்ம தமிழகத்தில் ரொம்ப பெரிய அளவில் கொண்டாடுறோம் அது போக பெரிய அளவிலான கொழுக்கட்டை நைவேத்தியம் செய்கிற ஒரு கோவில் அப்படின்னு பார்த்தா மதுரை பிள்ளையார் சொல்லுவோம் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் இருக்கிற பிள்ளையார் சொல்லுவோம் இது போல பல விதமான கோவில்கள் பல்வேறு சிறப்புகளுடன் இருந்தாலும் சென்னையில் நமக்கு அருகாமையில் ஒரு பதினஞ்சிலிருந்து பதினெட்டு கிலோமீட்டருக்குள்ள இருக்கிற ஒரு பலவித சிறப்புகளுடன் ஊடி கூடிய ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற கோவில் காரிய சித்தி கணபதி இந்த கோவில் எங்கே இருக்கு நம்முடைய புழல் அப்படிங்கிற இடத்துலேருந்து பஞ்சவடி அதாவது பஞ்சட்டி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமம் வரைக்கும் ஹைவேஸில் போய் அங்கேருந்து இடது பக்கம் திரும்பினால் ஏறக்குறைய ஒரு மூன்று கிலோமீட்டர் தொலைவில் மிக அழகான ஒரு கோவில் காரிய சித்தி கணபதி இந்த கோவிலுக்கு என்ன சிறப்பு அதுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையாரை வந்து நாம மாத்திரம் கும்பிடலை நம்ம பிள்ளையாருக்கு விநாயக சக்தி அப்படின்னு ஒரு நாளை வந்து நம்ம ரொம்ப விசேஷமாக மண்ணில் பிடிச்ச பிள்ளையாரை வீட்டில் வச்சு கொண்டாடுவோம் இந்தியா முழுக்க ரொம்ப விசேஷமான ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தி கொண்டாடுற இடம் அப்படிங்கிறதுல முதன்மை வகிக்கிறது பாம்பே அதாவது மும்பை நகரம் அங்கே இருக்கிற சித்தி விநாயக் அதாவது எப்பேற்பட்ட செயலையும் எந்த விதமான காரியத்தையும் நமக்கு சித்தி செய்து கொடுக்கிற ஒரு கணபதி அப்படிங்கிறவர் தான் சித்தி விநாயக் அப்படின்னு சொல்லி வட இந்தியர்கள் கொண்டாடுறாங்க நம்ம நாட்டில் மட்டும்தான் நம்ம பிள்ளையாரை கொண்டாடுறோமா கணபதியை கொண்டாடுறோமா இல்லை தாய்லாந்து போனீங்கன்னா பிள்ளையார் வந்து அவங்க வீட்டில் ஒருத்தர் மாதிரி விதவிதமான பிள்ளையார்களை நீங்கள் அங்கே பார்க்க முடியும் அதில் வந்து இப்போ நம்ம சாதாரணமாக சொல்லுவோம் வித்யா கணபதி நர்த்தன கணபதி அந்த மாதிரி கணபதிக்கு வந்து நிறைய பெயர்கள் உண்டு நிறைய வடிவங்கள் உண்டு தாய்லாந்தில் ரொம்ப விசேஷமாக அவங்க பிள்ளையார் வந்து விதவிதமான வடிவங்களில் வச்சு பாராட்டுறாங்க கும்பிடுறாங்க கொண்டாடுறாங்க ஆக இப்பேற்பட்ட உலகெங்கிலும் எந்த ஒரு காரியத்தையும் நாம் தொடங்குவதற்கு முன் நம்ம போடுற முதல் சுழி பிள்ளையார் சுழி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது போல தாங்க எங்களோட எபிசோட்லேயும் மற்ற கோவில்களை பற்றி நாம் பார்ப்பதற்கு முன்னர் இந்த பிள்ளையாரோட சன்னிதியிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு எங்களுக்கு தோணுச்சு சரி பிள்ளையாரை பற்றி விநாயகரை பற்றி நிறைய புராணங்கள் நிறைய பாடல்கள் இருந்தாலும் அதில் முதன்மை வகிப்பது விநாயகர் அகவல் இந்த விநாயகர் அகவல் வந்து ஔவையாரால் பாடப்பெற்றது திருக்கோவிலூரில் ஔவையார் இதை வந்து இயற்றினாங்க அந்த திருக்கோவிலூர்லேருந்து வந்தனா இந்த விநாயகருக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் என்னால் முடிஞ்ச ஒரு துதியை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டதனுடைய விளைவு தான் இந்த எபிசோட் அப்போ இந்த காரிய சித்தி கணபதி என்னென்னலாம் செய்கிறார் பிள்ளையார் அப்படின்னு ஒன்று நமக்கு ஞாபகம் வர்றது அவருடைய தொப்பை இந்த தொப்பை இல்லாத ஒரு ஆச்சாரியனாக தாமரை மலர் மீது அமர்ந்து கொண்டு நாகப்பாம்பை தன்னுடைய பூணூலாக தரித்து கொண்டு ஒரு ஆசிரியர் அதாவது வித்தையை சொல்லி கொடுக்க கூடிய ஒரு ஆசிரியர் என்கிற வடிவத்தில் மிக மிக அழகான ஒரு பிள்ளையாராக அமர்ந்திருக்கிறார் இந்த நத்தம் கிராமத்தில் ஆக இந்த பிள்ளையாரை வணங்கும் முறை ஒரு ரெண்டு தேங்காய் கொண்டு போகணும் பதினாறு முறை நீங்கள் எந்த செயலை தொடங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ 
இல்ல உங்களுடைய வாழ்க்கையில ரொம்ப நாளா எந்த ஒரு செயல் நடக்காம இருக்க அதுக்கான தடைகள் விலகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த செயலை மனதார பிரார்த்தனை செய்து விட்டு ஒரு தேங்காயை பிள்ளையாரிடம் வைத்து இன்னொரு தேங்காயை உங்களுடைய கைகளில் ஏந்தி பதினாறு முறை வளம் வந்து அந்த பிள்ளையாருக்கு முன்னாடி அந்த தேங்காய சிதற தேங்காயா உடைச்சா எந்த விதமான தடங்களும் நீங்கி அந்த செயல் வெற்றிகரமாக நடக்கும் என்பது அந்த கோவிலினுடைய சன்னதியில வீற்றிருக்கிற பிள்ளையார் மீது மக்கள் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை ஆக சென்னை வாசிகள் என்ன பண்ணலாம் இங்க இருந்து என்னால பிள்ளையார்பட்டி போக முடியல உச்சி பிள்ளையார் கோவில் போக முடியல ரொம்ப தூரமா இருக்கு இல்ல வேலைகள் இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இங்க இருந்து பக்கத்துல இருக்கிற பதினஞ்சு பதினெட்டு கிலோமீட்டருக்கு நடுவுல இருக்கிற இந்த நத்தம் காரிய சித்தி கணபதி கோவிலை சென்று தரிசனம் செய்து பாலும் தெளிதேனும் பாகும் பருப்பும் இவை நான்கும் கலந்து உனக்கு நான் தருவேன் கோலஞ்சை துங்க கரிமுகத்து தூமணியே நீ எனக்கு சங்க தமிழ் மூன்றும் தருவாய் அப்படின்னு வேண்டி நம்ம குழந்தைங்க நம்ம குடும்பம் இந்த நாடு அனைத்தும் வலம் பெற வேண்டிக் கொள்வோம் என்று உங்களிடம் மனதார கேட்டுக்கொண்டு இந்த பயணங்கள் தொடரும் என்று சொல்லி இந்த எபிசோட் வந்து இது மாதிரி நம்ம நிறைய எபிசோட் உங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இந்த எபிசோட்லலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பிடிச்சிருக்கு இல்லை என்னென்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லை நீங்கள் எந்த விஷயத்த பகிர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிறத வந்து எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க ஒவ்வொரு எபிசோடையும் நீங்கள் பார்க்கும்போது அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கு இந்த நல்ல விஷயம் போய் சேரணும் அப்படின்னு சந்தோஷப்பட்டீங்கன்னா இந்த எபிசோடை வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பயணங்கள் தொடரும் வணக்கம்